हेलो एवरीवन दिस इज संदीप दुबे फ्रॉम पैरामाउंट इंस्टीट्यूट अंग्रेजी बोले दिल से टुडे वी आर हेयर टू लर्न अ न्यू लेसन देखिए मैंने अभी तक फर्स्ट से लेके सिक्सटीन तक पूरे टेंस पढ़ा चुका हूँ और आप जरूर जाइएगा पूरे टेंस के लेसन पढ़िएगा आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स लेसन नंबर सेवनटीन लेसन नंबर सेवनटीन इज मॉडल वर्ब देखिए मॉडल वर्ब्स इट इज नॉट मॉडल इट इज नॉट मॉडल एम ओ डी ई एल वो मॉडल नमूना अलग चीज होती है फॉर एग्जाम्पल आपको याद होता है टेंथ में हम लोग ने पवन चक्की का नमूना बनाया था है ना इफ यू रिमेंबर दैट पवन चक्की राइट विंड मिल का हमने मॉडल बनाया था मॉडल एक्सरसाइजेज होती थी हम लोग के साथ मॉडलिंग करती हैं जो मॉडल्स होती हैं जो मॉडल्स होते हैं है ना आपने फैशन सीरीज में देखा होगा फैशन शोज में देखा होगा वो एम ओ डी ई एल मॉडल होते हैं दिस इज एम ओ डी ए एल मॉडल मॉडल हाउ यू प्रोनाउंस इट मॉडल सम पीपल कॉल इट मॉडल 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 नो 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 एब्सोल्युटली राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल वर्ब्स मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स एक्चुअली आप क्या कहते हैं इसको मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स ऑग्जिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट ऑग्जिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब तो क्योंकि इसका नाम ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्प करेगा मेन वर्ब की मतलब किसी एक एक्शन वर्ब मेन वर्ब के साथ आएगा किसी भी एक मेन वर्ब के साथ आएगा और यूज होगा आज हम सीखेंगे इसकी यूसेजेस एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज गाइज मैं आपको सिंपल सेंटेंस दूंगा हम इसकी एक और एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज अलग से लेके आएंगे आज हम इसके यूसेजेस सीखने वाले हैं आर यू ऑलरेडी गाइज ओके राजीव चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेरी गुड गुड गोइंग मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूं मैं मॉडल वर्ब्स एक्चुअली डिस्क्राइब क्या करते हैं मॉडल वर्ब डिस्क्राइब मूड्स मॉडल वर्ब डिस्क्राइब एक मूड डिस्क्राइब करता है देखिए टेंस में एक लिमिट है कि एक पर्टिकुलर टेंस आपने जो 12 टेंस सीखे हैं लेट मी टेल यू मॉडल भी टेंस से अलग नहीं है उसी का पार्ट है मैं आपको सब सिखा दूंगा लेकिन मॉडल वर्ब अलग अलग मूड बनाने में हेल्प करता है मैं आपको ठीक से सिखाऊंगा आज का लेसन मतलब ये मेरी जितनी मॉडल वर्ब की सीरीज स्टार्ट हो रही हैं आगे कंटिन्यू होगी मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कंटिन्यू कीजिए और आपको मॉडल से रिलेटेड अगर आप स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं बाकी रह जाएगा इट्स माई गारंटी यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू वॉच इट ऑन अ रेगुलर बेसिस सो आर यू ऑलरेडी गाइज लेट स्टार्ट चले चालू करें गाइज ओके सो लेट मी चैल यू फर्स्ट ऑफ ऑल इन इन इंग्लिश देर आर थर्टीन मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स थर्टीन नंबर तेरह तेरह ऑग्जिलरी वर्ब्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से उसकी लिस्ट लर्न कर लेनी है कितनी मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब बताई मैंने आपको थर्टीन मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स बताई कमान गाइज बताइए मैंने क्या बताया थर्टीन मॉडल वर्ब्स है ना तो आपको देखना है थर्टीन मॉडल वर्ब्स होती हैं इसको ऐसे याद रखो विल वुड इसको पेयर में याद रखना है आपको Will, would, shall, should. Will, would, shall, should. Auto, must. इसको क्या प्रोनाउंस करोगे ऑटो बोलिए हे ऑटो ऑटो रिक्शा भैया ऑटो रिक्शा वाले भैया इधर आओ जैसे अपन ऑटो बुलाते हैं ना वैसे इसको बोले ऑटो ऑटो ऐसे बोलना है ऑटो मस्ट उसके बाद मे माइट कैन कुड और ये तीन है यूज टू नीड एंड डेयर Used to need and dare. One, two, three, four, five. दो दो के फाइव पेयर हैं और लास्ट वाला तीन का ग्रुप है तो आपको कैसे याद करना है Will, would, shall, should, auto, must, may, might, can, could, used to, need, dare. Thirteen model verbs हैं असलम समझ में आया आपको थर्टीन मॉडल वर्ब्स हैं आपको लर्न करना है ग्रुप में याद रखना है Will, would, shall, should, auto, must. मे माइट कैन कुड यूज टू नीड एंड डेयर बाय द टाइम यू फिनिश गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हम आगे बढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स सम पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड जो आपको ध्यान रखना है जो आपको ध्यान रखना है मॉडल वर्ब के साथ वो पहला पॉइंट देखिए मॉडल ऑब्जर्वी वर्ब्स डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स इन इंग्लिश ये अलग अलग मूड बताता है मैं आपको मॉडल वर्ब्स अलग अलग कंपेयर करके भी बताऊंगा विल शेल का यूज मे माइट का यूज कैन कुड का यूज हम लोग एक के बाद एक सेंटेंस uh, लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे आज का लेक्चर जो है मॉडल वर्ब की डिस्क्रिप्शन है मॉडल वर्ब का आपका डेफिनेशन है और उसके साथ साथ विल और शैल का डिफरेंस हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं वेरी गुड गाइज वेरी गुड गोइंग वन नाइनटी नाइन टू हंड्रेड होने वाले हैं शेयर विद दिस लाइक दिस लेसन अभी जाके लाइक कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल ऑब्जर्वी वर्ब डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स इन इंग्लिश जैसे मैंने आपसे बोला यू शुड 
यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ यहाँ पे आप मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको अपना ध्यान रखना चाहिए अगर जान है तो जहान है आपको अपना ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए यू आई आई कुडेंट कम इन द पार्टी आई कुडेंट कम इन द पार्टी मैं ये पास्ट एबिलिटी बता रहा है पास्ट इन एबिलिटी बता रहा है कि मैं आना तो चाहता था पर नहीं आ सका मैं नहीं आ पाया है ना तो जो वैसी पास्ट इन एबिलिटी बतानी है तो कुडेंट का यूज करते हैं नेक्स्ट इज ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसमें एबिलिटी है एबिलिटी बताने के लिए यू विल श्योरली विन द मैच तुम जरूर मैच जीतोगे अब ध्यान दो मैंने आज शुड कुड कैन विल ये यूज किए हैं ऐसी और थर्टीन मॉडल वर्ब्स हैं ये सब अलग अलग मूड को डिनोट करते हैं एंड एम एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल अब जैसे हम कहते हैं ना अगर ये जिंदगी में रंग ना हो तो कितनी बेरंग होती है दुनिया अगर इंग्लिश में मॉडल्स ना हो तो कितनी बेरंग होती है इंग्लिश <laughs> आपको अगर इंग्लिश में जान डालनी है तो आपको क्या करना होगा मॉडल वर्ब्स पे कमान करनी होगी है ना तो कंटिन्यू कीजिए देखिए आई यूज टू प्ले मार्बल्स मार्बल्स मतलब मैं कंचे खेला करता था अगर आपको बोला मैं कंचे खेला करता था पास के कोई एक्शन जो बार बार होते थे या आपकी आदत थी वो बताना तो यूज टू लगता है ऐसे कई सारे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके आज हम यूज पढ़ने जा रहे हैं सो वी आर मूविंग अहेड विथ टू फिफ्टीन स्कोर चल रहा है हमारा वेरी नाइस चलिए पहला पॉइंट हमने बताया कि मॉडल वर्ब मूड्स डिस्क्राइब करते हैं सेकेंड पॉइंट मॉडल ऑग्जरी वर्ब्स आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब्स ध्यान दो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं ये मेन वर्ब नहीं होते हैं लास्ट की जो दो तीन बताए मैंने यूज टू नीड और डेयर वो जरूर कहीं ना कहीं मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं लेकिन जो टोटल थर्टीन मॉडल वर्ब्स हैं वो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स हैं मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स सिंपली रिमेंबर मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स बोलिए मेरे साथ मॉडल वर्ब्स आर कोई बात नहीं शहजादी बोली मेरे साथ मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स वेरी नाइस आई शैल गो टू मुंबई टूमोरो अब आई शैल गो टू मुंबई टूमोरो ये शैल हो गई हेल्पिंग वर्ब गो हो गई मेन वर्ब नेक्स्ट देखिए यू मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सारे नियमों का पालन करना ही चाहिए मस्ट हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब और फॉलो क्या कहलाएगी मेन वर्ब लेट मी चलियो ना द एग्जाम मे आए कम एंसर मे फिर यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कम यहाँ पे मेन वर्ब है क्वेश्चन बन के आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है वेरी नाइस नाउ थर्ड रूल टू बी कंसीडर्ड मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट हो मॉडल वर्ब्स चेंज नहीं होती आई कैन डू यू कैन डू इट ही कैन डू इट दे कैन डू इट चाहे आई हो चाहे यू हो चाहे ही हो चाहे दे हो कोई सा सब्जेक्ट है कैन कैन ही रहेगा कैन बदलेगा नहीं सो so, आपको ये पॉइंट याद रखने पहला पॉइंट क्या बताया ये मूड को डिस्क्राइब करता है दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको बताइए मैंने क्या बताया आपको दूसरा पॉइंट ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है और तीसरा पॉइंट ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता है राइट right? एंड अब आपको समझना है नेक्स्ट पॉइंट कि ये दो ही मॉडल वर्ब ऐसी हैं जैसे ऑटो एंड यूज टू जिसमें टू लगता है लेकिन बाकी मॉडल वर्ब्स के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट सही सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेला करता था और ऑटो रिस्पेक्ट एल्डर्स मैं बड़ों यू ऑटो रिस्पेक्ट एल्डर्स तो मैं बड़ों का सम्मान करना चाहिए ये भी सही है चलिए तो ऑटो यहाँ पे टू लग रहा है लेकिन ही विल टू गो टूमोरो गलत ये नहीं होगा शी कैन टू डू इट नो सॉरी मतलब आपको यूज टू ये ऑटो ये ऑटो और यूज uh, टू के अलावा किसी मॉडल वर्क के बाद टू नहीं लगाना है ये ध्यान रखना है सबको क्लियर है गाइस वेरी नाइस चलिए आज का जो पॉइंट है वो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं विल एंड शैल विल और शैल में कहाँ डिफरेंस है राहुल आपका फर्स्ट लेक्चर है वेलकम टू दिस लेक्चर लेक्चर विल और शैल में बेसिक डिफरेंस समझना है आपको देखिए If you talk about this modern English, you will understand that general rule ये कहता है will for all. Will can be used with any subject, any subject, किसी भी subject के साथ will लगाइए whether it is uh, uh, I, we or any other subject. आपको will सभी के साथ लगा सकते हो For example, I I will go tomorrow, you will go tomorrow, he will go tomorrow. अब कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप विल किसी के साथ भी लगा सकते हैं एज ए जनरल रूल अमेरिकन इंग्लिश में तो बिल्कुल खत्म हो गया शैल का यूज केवल विल ही लगता है ब्रिटिश इंग्लिश क्योंकि अभी ट्रेडिशनल है अभी भी उसको फॉलो करती है मैंने आपको एक सजेशन देता हूं देखिए विल के लास्ट में डबल एल 
और शेल के लास्ट में भी डबल एल विल के लास्ट में डबल एल शेल के लास्ट में भी डबल एल बोलिए ना शील शील कम टू मोर लेट द अदर पर्सन डिसाइड यू आर वेदर यू आर यूजिंग शेल ओ वेल दूसरे पर्सन को डिसाइड कर लेना तो क्या यूज कर रहा है आप तो आई एल गो टू मोर अब सामने वाला डिसाइड करेगा शेल बोल रहे हो कि विल बोल रहे हो इजेंट इट तो बोलो आई एल गो टू मोर विल गो टू मोर देल गो टू मोर इस तरह से इसको यूज करना है राइट right? अभी तक तो ये जनरल रूल हो गया अब देखो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है विल नॉट का जो नेगेटिव होता है वो होता है वॉन्ट आई वॉन्ट वेस्ट माई टाइम मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आई वॉन्ट विल नॉट को बोली वॉन्ट देखिए देयर इज अ डिफरेंस इन वॉन्ट लेट मी टाइप इट हेयर अगेन देयर इज वॉन्ट एंड वॉन्ट राइट दोनों में डिफरेंस है इसको प्रोनाउंस कीजिए वॉन्ट एंड दिस इज वॉन्ट a bit a bit difference won't want i'm talking about will not will not ko short mein bolna hai won't i won't waste my time this is as you will say right okay so are you all enjoy guys great great shield vivek as he bolna hai nice now moving ahead is will shall mein jo next cheez samajhna hai aapko jo second traditional rule hai wo ye hai ki shall ka use shall ka use hota hai i or we ke sath फ्यूचर टाइम बताने के लिए फ्यूचर की बात करने के लिए ट्रेडिशनल यूल ये कहता है कि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है राइट फॉर एग्जाम्पल आई शैल गो टू मोरो आई शैल गो टू मोरो देखो ट्रेडिशनल इंग्लिश या कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से अगर देखें तो आपको ये रूल फॉलो करना ही चाहिए आई शैल गो टू मोरो वी शैल ओवर कम सम डे जिसे सेंटेंस है वी शैल ओवर कम सम डे आपने बहुत कॉमनली बहुत फेमस फेमस सॉन्ग है आपने सुना होगा हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन सुना है आपने वी शैल ओवर कम वी शैल ओवर कम Someday. तो यहां ये क्या कह रहा है हम होंगे कामयाब एक दिन ये फ्यूचर की बात बता रहा है इसलिए वी के साथ शैल का यूज होने वाला है राइट वी शांत डू इट देखिए शांत शलॉट को शॉर्ट में शांत कहते हैं बट ये बहुत कम क्योंकि शैल ही कम यूज होता है तो शांत तो और ही कम यूज होता है है ना लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा नेगेटिव बन सकता है अब देखो नेक्स्ट पार्ट समझो अब आते हैं ट्रेडिशनल रूल में ट्रेडिशनल रूल ये कह रहा है विल का यूज आप यू ही शी इट दे राहुल चिल्ड्रन और जो भी आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ उन सब के साथ आप क्या लगाओगे उन सब के साथ आप लगाओगे आ, उनके साथ क्या लगाओगे विल लगाओगे थैंक यू थैंक यू सो मच साक्षी फॉर वंडरफुल कमेंट I am speaking good English. I want you to speak good English tomorrow. अब बस लेसन को बार बार रिपीट करके देखना और मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छे इंग्लिश सीखने वाले हो और मेरे दिल से दुआ है कि आप सब बहुत अच्छे इंग्लिश बोले है ना तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं टॉपिक कह रहा है ट्रेडिशनल रूल क्या आता है शैल का यूज होगा फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ फ्यूचर बताने के लिए और विल का यूज होगा ही शीट दे राहुल चिल्ड्रन के साथ uh, फ्यूचर बताने के लिए है ना जैसे यू विल गो टूमोरो तुम कल जाओगे ही विल गो टूमोरो वह कल जाएगा शी विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन वो सफल व्यक्ति होगी राइट right? तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए विल का यूज इतना समझ में आया गई अभी तक यहाँ पे रूल क्लियर है वेरी नाइस पूनम आई शेल पार्ट टूमोरो चलो जल्दी से मुझे सेंटेंस यहाँ पे बता दो कि यहाँ तक मुझे बिल्कुल क्लियर है सबको क्लियर हुआ गया सबको समझ में आ गया है वेरी नाइस वेरी नाइस जल्दी से बताओ आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे लास्ट में पूछिएगा मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा गाइज अभी मुझे बताओ जहां तक मैंने समझाया जगदीप आपको वहां तक समझ में आ गया है ओके okay, शहजादी मैं आपके आप ये आंसर देता हूं अभी यस yes, बताओ सर स्पोकन बताएं बहुत ही हम्म 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 हाउ टू इंप्रूव नॉलेज यस 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 सबको समझ में आ रहा है वेरी गुड सही आंसर आ गए अब यहां से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है यहाँ से कहानी थोड़ी बदलती है विल और शैल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने के ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी तक तो जनरल चल रहा था कि विल और शैल कहाँ लगता है किस तरह लगाना है अभी तक जनरल चल रहा है अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दो इम्पॉर्टेंट रूल ये कहता है शैल विद फर्स्ट आई और वी हमने पहले भी पढ़ा आई और वी के साथ होता है और शैल का यूज फ्यूचर बताने के साथ साथ ऑफर या कोई चीज़ सजेस्ट करने के लिए भी आय और वी के साथ होता है 
इस केस में आप विल का यूज कभी नहीं करेंगे जब कोई चीज ऑफर करनी है या कोई चीज सजेस्ट करनी है आय और वी के साथ तो विल नहीं लगेगा शैल ही लगेगा फॉर एग्जाम्पल शैल आई ऑर्डर पिज्जा फॉर यू शैल आई ऑर्डर पिज्जा फॉर यू क्या आपके लिए पिज्जा मंगवा दू गई राइट right? आपके लिए पिज्जा मंगवा दू तो वहां बोलोगे शैल आई ऑर्डर पिज्जा फॉर यू यहां ये नहीं बोलोगे विल आई ऑर्डर अगर विल बोलोगे तो गलत हो जाएगा यहां पे शैल ही सही है अगर आपने यहां पे विल लगा दिया गलती से तो गाइज ये गलत हो जाएगा विल आई ऑर्डर नहीं होना चाहिए शैल आई ऑर्डर फॉर यू नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट आपको जो समझना चाहिए वो ये है जसमेंट गाइज हेयर बाई मिस्टेक आई हैव डन दिस सो आई नीड टू इज दिस Yes. So here the point is, ha. Huh, shall I order? Shall I order? Uh, next is, uh, shall we move now? Chalein kya ham log? Chalein. Ab joru ni ne gaagi gaya hai. Chalein kya? To is sense ne isme bolna hai ki chalein kya? To apko kya bolna hai? Shall we move now? Ek tar se suggest kiya ja raha hai question form mein. Main apse question puch raha hu, suggest kar raha hu ki chalna chahiye kya ab hume? Aap suggestion dijiye. Shall we move now? Shall we go now? इस तरह से यूज होता है ये यहाँ पे विल नहीं लगेगा विल वी गो नाउ ऐसा नहीं बोला है गलत हो जाएगा सेंटेंस ये रूल क्लियर हुआ गया इस सबको समझ में आया शैल आई स्टार्ट अब देखो आपने विशाल ने यहाँ पे लिखा है शैल आई स्टार्ट जनरली स्टूडेंट्स क्लास में भी बोलते सर शैल आई स्टार्ट हाँ आपको सजेशन लेना है अपने फ्रेंड से पूछना है क्या मैं शुरू करूँ तो आप बोल सकते हो शैल आई स्टार्ट लेकिन आप अपने टीचर से ऐसा नहीं बोलेंगे टीचर से आप बोलेंगे मे आई स्टार्ट क्योंकि टीचर से आप परमिशन लेते हैं इस तरह से यूज होता है इज इट क्लियर इज इट क्लियर गई अभी ये जो रूल समझ में आया आशीष समझ में आया आपको ओके आई शेल कम टूमोरो एट पैरामाउंट और आई नीता वेरी नाइस वेरी नाइस शेल वी लीव हर हम्म गुड सही जा रहे हैं आप लोग है ना अभी देखो अनि अभी क्या बताया मैंने जब बात ऑफर या सजेशन की होगी तो विल आए या विल uh, आए या विल वी नहीं करना है शैल आए या शैल वी ही करना है और इस केस में विल नहीं आएगा जब नेक्स्ट अब आगे नहीं समझ में आया तो और थोड़ा आगे बढ़ो समझ में आएगा पक्का आप देखते रहिए आपको बिल्कुल पक्का समझ में आना गाइज आज के बाद कभी भी विल शैल का आप गलती नहीं करोगे ट्रेडिशनल रूल ये कहता है शैल का यूज आई और वी के साथ रिपीट कर रहा हूँ रूल को ठीक विल कहता है विल का यूज होता है यू ही शी इट दे के साथ यहां तक कहानी समझ ली हमने सबने अच्छे से अब यहां से जो चेंज है वो जो इंपॉर्टेंट चेंज है जो एग्जाम में आता है जो आपको समझना है वो ये है कि विल का यूज मैंने यहां बताया सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ लेकिन यहां देखो रूल चेंज हो रहा है इस विल का यूज अब लग रहा है फर्स्ट पर्सन के साथ और जब विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होगा तो प्रॉमिस थ्रेट कमांड डिटर्मिनेशन ये सारी चीजें बताएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया गाइस ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रॉमिस थ्रेट कमांड डिटर्मिनेशन बताना हो प्रॉमिस थ्रेट मतलब धमकी देना हो किसी को कमांड देना हो किसी को कमांड करना है या दृढ़ निश्चय होकर कोई बात कहनी है तब भी आपको क्या लगाना है तब भी आपको क्या लगाना है गाइस वहाँ पर आपको विल लगाना है फर्स्ट पर्सन के साथ और वो गलत नहीं है राइट right? जैसे मैं बोलूं, आई विल टीच यू ऑल द थिंग्स आई कैन इन इंग्लिश आई प्रॉमिस अब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं तो यहां आई विल सही है है ना अगर मैं आपको धमकी दू देख लूंगा भाई तो मैं आई विल सी यू आई विल सी यू तो यहां विल सही है अगर मैं आपको कोई दृढ़ निश्चय होकर कोई बात बोलूं कि आई विल आई विल सर्टनली क्रैक दिस एग्जामिनेशन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया आई विल सर्टनली क्रैक दिस एग्जाम तो यहाँ पे विल सही है अगर मैं कमांड दूं अगर मैं कमांड बोलूं आई विल आई मीन कमांड देने के सेंस में तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा है ना अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी भी जो नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है कि शैल का यूज यही सबसे कन्फ्यूजिंग है और यही समझ लो शैल का यूज आया और वी के साथ होता है फ्यूचर में लेकिन शैल का यूज आप यू ही शी इट यही है यही है जो इंपॉर्टेंट चीज समझना है ही शी इट के साथ भी ही शी इट के साथ भी शैल लग सकता है और उस केस में वो आपको क्या बताएगा वो फिर वही चीजें बताएगा जो मैंने बताया प्रॉमिस थ्रेट कमांड डिटर्मिनेशन ये सारी चीजें बताएगा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं यू शैल You shall get your salary by tomorrow. I promise. You shall get your salary by tomorrow. इस तरह से आएगा वो 
तो यहां पर आ जाएगा यू शेल गेट योर सैलरी बाय टूमोरो एब्सोल्यूटली राइट सेंटेंस है ना आप प्रॉमिस के सेंस में आ गए यहां पे थ्रेट के सेंस में अगर देखें ही शैल बी पनिश्ड ही शैल बी पनिश्ड उसको सजा जरूर मिलेगी उसको जरूर सजा मिलेगी तो क्या बोलेंगे ही शैल बी पनिश्ड तो इस तरह से इसका यूज होता है गाइज यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल था मैंने आपको क्या बताया ध्यान रखना है आपको शैल का यूज थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन मतलब यू ही शीट के साथ भी हो सकता है जब वो आएगा तो प्रॉमिस और थर्ड बताएगा आई एम एब्सोल्यूटली श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं एक एक्सरसाइज और लेके आऊँगा एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज और उसके साथ कुछ ट्रांसलेशन एक्सरसाइज मैं फिर से लेके आऊँगा आपके साथ तब तक के लिए आज का लेसन यहीं जाके खत्म होता है आई होप आपने सबने एंजॉय किया होगा अगर आपको कोई भी क्वेरी रह गई है तो चलिए हम लोग एक कर लेते हैं क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं आपका भी क्लियर हो जाएगा सो लेट्स गो हेड ओके सो सचिन पूछ रहे हैं सर विलिंग का मतलब क्या होता है लेट मी टेल यू अगर मैं बोलू यार मैंने आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा कि नहीं जिसमें मैंने रेनी सीजन की वोकेबलरी पढ़ाई है उसमें मैंने बोला था आई एम विलिंग आई एम विलिंग टू ईट समोसा आई एम विलिंग टू ईट समोसा यहाँ पे विलिंग का मतलब इच्छा से है मुझे समोसा खाने की इच्छा हो रही है एक चीज और बताता हूँ विल का एक और मीनिंग है विल का एक मीनिंग होता है वसीयत वसीयत है ना जैसे मान लो उसके पिताजी ने उसके नाम वसीयत लिखी है तो आ, विल विल का मतलब होता है वसीयत <coughs> जैसे मैं बोलूँ मैं अपनी वसीयत लिखूँगा तो चलो आपको एक बड़ा सा अच्छा सा सेंटेंस देता हूँ आई विल राइट माई विल आई विल राइट माई विल अब देखो विल के यहाँ पे दोनों अलग अलग यूज हैं ये विल है हेल्पिंग वर्ब और ये विल है नाउन यहाँ पे आई विल राइट माई विल मतलब मैं अपनी वसीयत लिखूंगा ये जो दूसरा विल है इसका मतलब है वसीयत समझ में आया आपको गई सबको समझ में आया एब्सोलिटली राइट अंकित जोशी आई हैव टू गो इज इट हेल्पिंग वर्ब नो इट इज नॉट यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है हैव मेन वर्ब है और टू गो इन्फिनेटिव है यस 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 आई एम विलिंग टू क्रिएट ओन बिजनेस वेरी गुड मोहम्मद गो हेड मनी एंड रुपीज मैं देखो मनी तो बेटा करेंसी है मनी किसी भी करेंसी करेंसी होती है ना मतलब कोई भी वेल्थ है मनी है